പോളിയോ എന്ന മഹാവ്യാധി തുടച്ചു നീക്കാൻ അധികൃതർ പാടുപെടുമ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തോട് മുഖം തിരിക്കുകയാണ് ഇത് കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്കാണ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാൻ കഴിയാതെ പോയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇന്ത്യയെ പോളിയോ വിമുക്ത രാജ്യമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം നിർത്തിവച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അയൽ രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും നൈജീരിയയിലും ഒക്കെ പോളിയോ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ലോകത്തു നിന്നും പോളിയോ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന വൈൽഡ് വൈറസിനെ പൂർണമായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതുവരെ പൾസ് പോളിയോ പരിപാടി തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു കൃത്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ എടുത്തതിനാൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പോളിയോ വിമുക്ത രാജ്യമാകാൻ സാധിച്ചത് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി പോളിയോ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇത്തവണത്തെ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള ജില്ലയും മലപ്പുറമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സജ്ജമാക്കിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ എത്തിച്ചില്ല ഇവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കാണ് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാൻ കഴിയാതെ പോയത് മലപ്പുറത്തിനൊപ്പം കാസർഗോഡും പാലക്കാടും തുള്ളിമരുന്നിനോട് മുഖം തിരിച്ചു തന്നെയാണ് നിന്നത് എന്നാൽ ഇടുക്കി തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ കുട്ടികൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് കുട്ടികൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ഇതിൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാൻ സാധിച്ചത് ആകെ കുട്ടികളുടെ എൺപത് ശതമാനമാണിത് ഇരുപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും വാക്സിനേഷന് പുറത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയുമായി വീടുകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ നേരിട്ടെത്തി തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം നടത്തി എന്നാൽ ഇതിനോടും മുഖം തിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ഇവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ശ്രമം തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് രോഗമുണ്ടാകുന്നത് തന്നെ അത്യന്തം അപകടകരമാണ് കാരണം ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളിലേക്ക് രോഗം പടർത്താൻ ആ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്കാകും ശരാശരി കണക്കനുസരിച്ച് രോഗം പകർന്ന ഇരുന്നൂറ് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ശരീരം തളർന്നു പോകും അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങും എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ബാധയുണ്ടാകാം മറ്റ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കുട്ടികൾക്ക് രോഗലക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ രോഗം പകർത്തുവാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ കൈകാലുകൾ തളർന്നു പോകുകയോ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്തേക്കാവുന്ന ഒരു രോഗത്തെയാണ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്നിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും വാക്സിനേഷൻ കുട്ടികൾ പേടിക്കുന്ന കുത്തിവെപ്പുകൾ ആണെന്നിരിക്കെ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്നായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാം നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതവും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമാണ് ഈ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച് അധികം വൈകാതെ തന്നെ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാറുണ്ട് അതുവഴി ആ കുഞ്ഞിന് പോളിയോ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ പൾസ് പോളിയോ ദിനത്തിൽ തുള്ളിമരുന്ന് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരേ ദിവസം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് പ്രതിരോധം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും അതിനാലാണ് ഈ പ്രതിരോധ വാക്സിനിൽ നിന്ന് ആരും മാറി നിൽക്കരുതെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നത്